Si chiama Buongiorno Vita, l'iniziativa promossa dalla Fondazione La Città del Futuro in occasione della giornata internazionale per la vita, che ha la finalità di promuovere l'accoglienza, in particolare quella dei nuovi venuti al mondo. Per celebrare questa ricorrenza la Fondazione ha deciso di donare a tutti i bambini residenti nel comune di Ponte Cagnano Faiano nati nel 2020 e nel 2021 un libro che li aiuti a diventare grandi, come cita il titolo della bella pubblicazione edita dalla casa editrice Saremo Alberi. Anche in questo caso la Fondazione ha deciso di partire dai bambini e dalla loro diciamo, prospettiva di vita. La, leggere un libro è come aprire nuovi orizzonti, è parlare di cultura, di eh, immaginazione, sviluppare eh, queste pratiche sono sempre più importanti, soprattutto in un momento come questo dove eh, molto spesso poi la digitalizzazione prende il sopravvento, la playstation e tante altre diciamo, forme di intrattenimento, quindi mh, partendo dai miei figli no, noto molto spesso quanto sia interessante, quanto un libro possa ravvivare la curiosità, eh, sviluppare eh, la, la voglia di scoprire nuovi mondi. Quindi questa iniziativa della Fondazione mira appunto a, ad arrivare a questo obiettivo, eh, raggiungere il più possibile le famiglie, i bambini e dare loro una nuova opportunità di un nuovo racconto. Il titolo dell'iniziativa è Buongiorno Vita, è un'iniziativa promossa dalla Fondazione La Città del Futuro eh, in occasione eh, della giornata internazionale della vita che ha come finalità quella di promuovere l'accoglienza della vita e in particolar modo la vita nascente. La Fondazione La Città del Futuro donerà a tutti i bambini nati nel 2020 21 residenti nel comune di Pontecagnano Faiano un libro che l'aiuta a diventare grande, grande anche il titolo della pubblicazione della, edita dalla casa editrice Saremo Alberi, uh, un investimento importante per la fondazione, circa 10.000 euro proprio perché crediamo che la lettura uh, sia la cosa migliore che un genitore possa fare per lo sviluppo uh, cognitivo ed emotivo del bambino, anzi per quello che mi riguarda uh, considero l'attività della lettura un uh, una, una, una cura primaria del bambino, bisogna nutrirlo di parole. Queste e tante altre iniziative saranno messe in campo eh, nell'anno 2022 dalla Fondazione, quindi il mio non arrivederci, a presto.